డాడీ వీడిని కొంచెం పిల్లల మధ్యలో తిప్పుదా అని అనుకుంటున్నాను ఓకే అండ్ ఆల్సో డాక్టర్ కూడా చెప్పారు కదా కొంచెం ఎండలో తిప్పండి న్యాచురల్ ఎయిర్ ఉండాలి అని చెప్పి సో ఈ చుట్టుపక్కల ఎక్కడ తిప్పచ్చు అండి ఓ ఈ కాలనీలో చాలా పార్కులు ఉన్నాయి దాంట్లో ఉమెన్ అండ్ చిల్డ్రన్స్ కోసం ఒక కొత్త పార్క్ కట్టారు ఉమెన్ అండ్ చిల్డ్రన్ కి పార్క్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ ఉమెన్ అండ్ చిల్డ్రన్ పిల్లలు ఆడుకోవడానికి అన్ని ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి వెళ్ళి చూడొచ్చు హ్యాపీగా తీసుకెళ్లి వాళ్ళు పొద్దున తీసుకెళ్లి అయ్యే ఎండలో కొంచెం వచ్చి తీసుకొస్తే బాగుంటుంది ఫ్రెష్ గాలి ఎండ ఎండ ఉంటుంది ఓ సూపర్ రా అయితే నీకు ఇక్కడ పక్కనే పార్క్ కూడా ఉంది నీకు కావాల్సినంత సేఫ్ అక్కడ ఉన్న పిల్లలందరినీ చూసుకోవచ్చు ఫ్రెష్ ఎయిర్ కూడా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు అంటారు అయితే అవును సిటీలో చాలా చోట్ల ఇలా పార్క్స్ అన్ని కట్టి డెవలప్ చేస్తున్నారు గ్రీన్ సిటీ చేద్దామని చెప్పేసి అన్ని చోట్ల టూరిస్ట్ అట్రాక్షన్ కూడా ఉంటుంది ప్లస్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ ఫర్ చిల్డ్రన్ అండ్ ఉమెన్ కోసం కూడా చేస్తున్నారు వెళ్ళొచ్చాను కొద్ది మధ్య కొంచెం ఒంట్లో బాగాలేకపోతే వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు దగ్గరలోనే అది బస్తి హాస్పిటల్ అంటారు కదా గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ అది డాడీ మీరు బస్తి హాస్పిటల్కి వెళ్ళారు గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ చాలా బాగుంది అంటే వాళ్ళు మనం అనుకుంటాం కానీ వాళ్ళ ట్రీట్మెంట్ చాలా బాగుంది బాగా చూసారు బీపీ టెస్ట్ చేశారు హైపర్ టెన్షన్ ఉందా అని చూసారు ఈసీజీ కూడా చేశారు ఈసీజీ కూడా పది నిమిషాలు అయిపోయింది అంత ఈజీగా అయిపోయింది రెస్ట్ లేరు ఫాస్ట్ వేజ్ చేశారు అన్ని ఫ్రీ టాబ్లెట్స్ కూడా ఇచ్చారు ఏంటి ట్యాబ్లెట్స్ ఫ్రీగా కన్సల్టేషన్ ఈసీజీలు బీపీలు చెక్ చేయాలి కరోనా టైమ్ లో ఇంజక్షన్ అన్ని ఫ్రీగా వాళ్ళే ఇచ్చారు గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ లో అన్ని బూస్టర్ డోస్ కూడా తీసుకున్నాను గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత చాలా బాగుంది అన్ని చోట్ల ఈ హాస్పిటల్స్ లో అందరికి ఈ ఫెసిలిటీస్ ప్రొవైడ్ చేశారు సో టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ నుంచే చూసుకుంటే అసలు కేసీఆర్ గవర్నమెంట్ రావడంతోనే మార్పు అనేది వచ్చేసింది అసలు ఇప్పుడు ఎవరిని అడిగినా కూడా ఎట్లుండేది తెలంగాణ ఎట్లా అయింది అని అంటున్నారు ఇది ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ కేసీఆర్ గారు అండ్ బీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ అసలు డాడీ బీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ చాలా చేస్తోంది కదా కేసీఆర్ చాలా చేస్తున్నాడు మనకి అవును మాకు మనకి వాటర్ కూడా ఫ్రీగా వస్తుంది అన్ని చోట్ల వాటర్ సప్లై కంటిన్యూస్ గా ఉంది అదొకటి రియలీ గుడ్ జాబ్ అది కాకుండా సిటీలో మనకి కరెంట్ అనేది పోవడం లేదు రాత్రి చదువుకోవాలన్నా కూడా చాలా ఇబ్బంది అయిపోయింది బీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత అసలు కరెంట్ పోవడం ప్రాబ్లం కూడా లేదు చాలా స్మూత్ గా ఉండ లైఫ్ చాలా స్మూత్ గా ఈజీగా ఉంటుంది అండ్ ఆల్సో డాడీ ఫార్మర్స్ కి కూడా కరెంట్ సప్లై వాటర్ సప్లై పర్ఫెక్ట్ గా ఉండేలాగా చూసుకుంటున్నారట సో దాట్ చూసాం కదా ఇంత ముందంత ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేసాము సో అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏం లేకుండా చాలా హ్యాపీగా ఉన్నారని చెప్పి కూడా చాలా న్యూస్ లో చూస్తున్నాము చాలా చూస్తున్నాం అండ్ మీకు తెలుసా నేను నా క్యాంపస్ త్రిపుల్ ఐటీ గచ్చిబుల్ చదివాను కదా అక్కడ టూ థౌసండ్ సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ టైమ్ లో వాళ్ళు ఐటీ హబ్ ని పెట్టారు సో ఐటీ హబ్ అప్పుడు అప్పుడే పెట్టారు దాని తర్వాత ఇప్పుడు హైటెక్ సిటీ లో కూడా ఐటీ హబ్ ఉంది come up in life uh, really it's a great uh, and, and initiative time, by the government uh, kada yes, yes, and yes. at that time lone chaala startups vachayi and appude government form aina time lone adi 1617 ante appude kada so 2014 lone ga brs vachindi సో అప్పటి నుంచి చూసుకున్నా కూడా టూ థౌసండ్ సిక్స్టీన్ లోనే ఐటీ హబ్ పెట్టారు మా క్యాంపస్ లోనే చాలా మంది స్టార్ట్అప్ కంపెనీలు మొదలెట్టారు అండ్ చాలా జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ ఇచ్చారు అండ్ డాడీ మీకు తెలుసా మన ఇండియాలోనే ఫార్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ ఐటీ జాబ్స్ అంతా తెలంగాణ నుంచి అంట లాట్ ఆఫ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ కొత్త కొత్త 
ఆ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్ రావడం జరిగింది దానివల్ల ఎంప్లాయ్మెంట్ పొటెన్షియల్ సాఫ్ట్వేర్ లో బాగా పెరిగింది చాలా పెరిగింది అండ్ ఇదే కాకుండా తెలంగాణ నంబర్ వన్ ఇన్ ప్యాడీ ప్రొడక్షన్ ఫస్ట్ ఇన్ పర్ క్యాపిటా ఇన్కమ్ వరల్డ్స్ లార్జెస్ట్ లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్ కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ తెలంగాణలోనే ఉంది అండ్ హైదరాబాద్ ని గ్రీన్ సిటీ అని కూడా అంటున్నారు ఇంకా ఇలాగే చాలా డెవలప్మెంట్స్ కూడా అయ్యాయి డాడీ అండ్ అది టెంపుల్స్ కూడా చాలా డెవలప్ అయ్యాయి కదా అవునమ్మా టెంపుల్స్ యాక్చువల్గా యాదగిరి గుట్ట నంబర్ వన్ అవును అసలు అది చూస్తేనే కళ్ళు చదిరిపోతుంది కదా ఎంత బాగుందో యాదగిరి గుట్ట లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఫారినర్స్ గానీ లోకల్ వాళ్ళు గానీ అందరు తెలంగాణ వాళ్ళు అందరు వచ్చేసి స్పెండ్ చేయడానికి బాగుంది ఆ ప్లేస్ ఇట్స్ రియల్ గుడ్ రిలీజియస్ ప్లేస్ దాని తర్వాత వరంగల్ పిల్లర్స్ అంటారు వెయ్యి స్తంభాల గుడి అంటారు అది కూడా బాగా రెనోవేట్ చేసి చేశారు అండ్ ఆల్సో డాడీ మన హైదరాబాద్ ని గ్రీన్ సిటీ అని కూడా అంటున్నారు అండ్ టూరిజం ఎంత డెవలప్ అయిందో తెలుసా అండ్ ఎంత మంది వచ్చి వెళ్తున్నారు అండ్ మనం అవుట్ ఆఫ్ కంట్రీ అమెరికా వెళ్ళి వచ్చాం కదా అమెరికా చూసి మన హైటెక్ సిటీ అదంతా చూస్తే కళ్ళు చదిరిపోతున్నాయి అసలు అవుట్ ఆఫ్ కంట్రీకి వెళ్ళక్కర్లేదు దెబ్రాడ్కి ఏం వెళ్ళక్కర్లేదు మన హైటెక్ సిటీ దగ్గర ఉండి మొత్తం చూస్తే అదే సూపర్ గా ఉంది ఫ్లైఓవర్ ఎక్కి చూస్తుంటే అంత అవును కేబుల్ బ్రిడ్జ్ కేబుల్ బ్రిడ్జ్ కానివ్వండి లేకపోతే సైకిల్ ట్రాక్ కూడా పెట్టారు కదా సో చాలా డెవలప్మెంట్ చేశారు అండ్ ఆల్సో డాడీ ఇప్పుడు ఎక్కడ చూసినా కేసీఆర్ బీఆర్ఎస్ కేసీఆర్ బీఆర్ఎస్ అంటున్నారు అండ్ చాలా మంది నా సర్కిల్ లోనే అందరు ఓట్లు కూడా తనకే వేస్తామని అంటున్నారు అండ్ చూసాం కదా ఇప్పటికి ఈ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ నుంచి ఇప్పటిదాకా ఎంత డెవలప్ అయింది తెలంగాణ అది చూసాం కదా సో ఇంకా మనకి ఇదే డెవలప్మెంట్ ఇంకా ఫర్దర్ గా వెళ్ళాలంటే ఖచ్చితంగా బీఆర్ఎస్ రావాలి కేసీఆర్ రావాలని అంటున్నారు డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీస్ ఇలా కంటిన్యూ జరుగుతూనే ఉండాలి జరుగుతుంటే ఎంప్లాయ్మెంట్ పొటెన్షియల్ పెరుగుతుంది ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్స్ అన్ని పెరుగుతూ ఉంటాయి ఇట్ అట్రాక్ట్స్ మోర్ ఫార్నర్స్ అండ్ ఇండస్ట్రీస్ బాగా డెవలప్ అవుతాయి కార్ కంపెనీలు వస్తాయి తర్వాత చాలా ఫార్మా కంపెనీస్ వస్తాయి చాలా స్కోప్ ఉంటుంది వైడ్ స్కోప్ చాలా డెవలప్మెంట్ అనేది ఉంటుంది సో డాడీ మన తెలంగాణని ఇంత డెవలప్ చేశారు కాబట్టి సో మళ్ళీ ఈ ఎలక్షన్స్ లో బీఆర్ఎస్ రావాలి ఇదే డెవలప్మెంట్ ఇంకా ఫర్దర్ గా డెవలప్ అవ్వాలి అండ్ మన తెలంగాణ నెక్స్ట్ లెవెల్ కి అలా అలా వెళ్ళిపోవాలి మనం కూడా చాలా డెవలప్ అవ్వాలి సో ఇదంతా అవ్వాలంటే మళ్ళీ బీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ రావాలి మళ్ళీ కేసీఆర్ రావాలి ఏమంటారు సూపర్ సో మా ఓట్ అయితే మేము కేసీఆర్ కే అని అనుకుంటున్నాము డాడీ మమ్మీ అయితే మనం రెడీ చేసేసింది కలిసి అందరం కలిసి బయటకు వెళ్దాం ఓకే సూపర్ వెళ్దాం ఉమెన్ అండ్ చైల్డ్ పార్క్ వెళ్దాం